ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യുനെസ്കോ എന്നാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ശാസ്ത്രം സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ ഉന്നമനത്തിലൂടെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് യുനെസ്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാറിനാണ് യുനെസ്കോ രൂപം കൊണ്ടത് പാരീസാണ് ആസ്ഥാനം പൈതൃക സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു കൺവെൻഷന് ശേഷമാണ് ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത് ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ മരുഭൂമികൾ വനങ്ങൾ പഴയകാല നഗരങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ മതനിർമ്മിതികൾ കോട്ടകൾ സൗദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ലോക പൈതൃക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ടുണീഷ്യയിലെ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി നടന്ന സിംബോസിയത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം മഹാബലിപുരത്തെ മന്ദിരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് മഹാബലിപുരം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ അതിപുരാതന തുറമുഖ നഗരമാണ് മഹാബലിപുരം മാമല്ലപുരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പല്ലവ രാജാക്കന്മാരാണ് മഹാബലിപുരത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് പല്ലവ രാജാവായിരുന്ന മാമല്ലന്റെ പേരിലാണ് സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പാറ കൊത്തിയെടുത്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ തപസ് ഗംഗയുടെ പതനം തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അജന്ത ഗുഹകൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഔറംഗബാദ് ജില്ലയിലെ അജന്ത ഗുഹകളിലെ ചിത്രങ്ങൾക്കും ശില്പങ്ങൾക്കും ബി സി രണ്ടാം ശതകത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഗുഹകൾ ആദ്യമായി പാശ്ചാത്യരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടുവ വേട്ടയ്ക്കായി പോയ സംഘമാണ് ഗുഹകൾ യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടെത്തിയത് ബുദ്ധനെയും ബോധിസത്വനെയുമാണ് അജന്ത ഗുഹകളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകാൻ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ചായങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലോറ ഗുഹകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എല്ലോറ ഗുഹകൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗബാദ് ജില്ലയിലാണ് എല്ലോറ ഗുഹകൾ നൂറിലധികം ഗുഹകൾ ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിനാല് എണ്ണത്തിലാണ് അവയിൽ പന്ത്രണ്ട് ബുദ്ധ ഗുഹകളും പതിനേഴ് ഹിന്ദു ഗുഹകളും അഞ്ച് ജൈന ഗുഹകളും ഉൾപ്പെടുന്നു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേക്കാണ് ഗുഹകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല എല്ലോറയിലെ എടുത്തു പറയത്തക്കതായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പതിനാറാമത് ഗുഹയിലുള്ള കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് പണി തീർത്തിരിക്കുന്നത് ആഗ്ര കോട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ആഗ്ര കോട്ട യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ലോതി വംശത്തിലെ സിക്കന്ദർ ലോതിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഗ്രയുടെ സ്ഥാപകൻ ആഗ്രയെ തന്റെ രാജധാനിയാക്കിയ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് എട്ട് വർഷമെടുത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ആഗ്ര കോട്ട ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം കൈവരിച്ചത് അക്ബറുടെ പൗത്രനായ ഷാജഹാന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ മുഗൾ രാജധാനി ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് മാറ്റും വരെ ആഗ്ര കോട്ടയായിരുന്നു ഭരണകേന്ദ്രം മുകളിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാം ശതകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മറാത്തികൾ പിടിച്ചെടുത്ത കോട്ട രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായി ഡൽഹി ഗേറ്റ് ലാഹോർ ഗേറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കവാടങ്ങൾ ആഗ്ര കോട്ടയ്ക്കുണ്ട് ലാഹോർ ഗേറ്റ് അമർ സിംഗ് ഗേറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ പഴയ പേര് അക്ബർ ഗേറ്റ് എന്നാണ് കോട്ടയുടെ വടക്കുഭാഗം ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുടെ പാരച്യൂട്ട് ബ്രിഗേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഡൽഹി ഗേറ്റിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അമർ സിംഗ് ഗേറ്റിലൂടെയാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് താജ്മഹൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് താജ്മഹൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇ
താജിന്റെ ഉയരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോറിയാണ് മുഖ്യശില്പി കാലത്തിന്റെ കബോലത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ വിശേഷിപ്പിച്ച താജ്മഹൽ ലോകത്തിലെ സപ്താത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് കിഴക്കൻ ഗംഗാവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന നരസിംഹദേവൻ ഒന്നാമനാണ് പതിമൂന്നാം ശതകത്തിൽ ഒഡീഷയിലെ കൊണാർക്കിൽ സൂര്യക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് കറുത്ത പഗോഡ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ നിർമ്മിതി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ശിലയുടെ ഭാഷ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയെ മറികടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് കാശിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് കാശിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് അസമിലെ ലോലാഘട് നഗവോൺ ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കാശിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഗുഹകളിലെ ചിത്രങ്ങൾക്കും ശില്പങ്ങൾക്കും ബി സി രണ്ടാം ശതകത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഗുഹകൾ വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു കേവലദേവ് ദേശീയോദ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് കേവലദേവ് ദേശീയോദ്യാനം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് മുൻപ് ഭരത്പൂർ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ കേവലദേവ് ദേശീയോദ്യാനത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് ഉദ്യാനത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിവ അഥവാ കേവലദേവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സംരക്ഷിത പ്രദേശത്തിന് പേര് ലഭിച്ചത് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് കരണ്ടിക്കൊക്കൻ കൊക്ക് സൈബീരിയൻ കൊക്ക് തുടങ്ങിയ ദേശാടന പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ നാനൂറിലേറെ ഇനം പക്ഷികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് റീസസ് കുരങ്ങ് ലങ്കൂർ ബംഗാൾ കുറുക്കൻ വരയൻ കഴുതപ്പുലി പുള്ളിമാൻ കൃഷ്ണമൃഗം നീൽഗായ് മുയൽ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെയും ഇവിടെ കാണാം മാനസ് ദേശീയോദ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് മാനസ് ദേശീയോദ്യാനം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ടൈഗർ റിസർവ് എലിഫന്റ് റിസർവ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ മാനസ് ദേശീയോദ്യാനം അസമിൽ മാനസ് നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയായ മാനസ് നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാനസ് ദേശീയോദ്യാനം പുൽമേടുകളാൽ സമ്പന്നമായ ഇടമാണ് ഇന്ത്യയെയും ഭൂട്ടാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ കടുവ സങ്കേതങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പല ജീവജാലങ്ങളും അധിവസിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത് ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഛത്തർപൂർ ജില്ലയിലെ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചന്ദേല വംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഹിന്ദു ജൈന മതവിഭാഗക്കാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കാന്തരീയ മഹാദേവ ക്ഷേത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രമുഖം വാരണാസിക്കു പടിഞ്ഞാറും ഗംഗയ്ക്കു തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് വനത്തിന് നടുവിലാണ് ഖജുരാഹോ എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അമ്പത് വരെ ചന്ദേല രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതാപകാലത്താണ് ഖജുരാഹോയിലെ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രവർമ്മൻ എന്ന ചന്ദേല രാജാവാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് പിന്നിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറായ ടി എസ് ബോർട്ട് ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തെ പുറംലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതുവരെ അത് വെറും കാനന ക്ഷേത്രമായി മറഞ്ഞുകിടന്നു മൂന്ന് സമുച്ചയങ്ങളായാണ് ഖജുരാഹോയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിലായി ഫത്തേപൂർ സിക്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്ര ജില്ലയിലാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി സൂഫി സന്യാസിയായിരുന്ന സലിം ചിഷ്ടിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ പട്ടണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഫത്തേപൂർ സിക്രിയുടെ കവാടമാണ് ബുലന്ദ് ദർവാസ അമ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ നിർമ്മിതി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കവാടമാണ് ജോതാഭായിയുടെ കൊട്ടാരം ജുമാ മസ്ജിദ് ബുലന്ദ് ദർവാസ സലിം ചിസ്തി ശവകുടീരം എന്നിവയാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിൽ പ്രധാനമായുള്ളത് പ്രധാനമായും ചുവന്ന മണൽക്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്
ഹംപിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഹംപിയിലെ സൗദങ്ങൾ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൽ തുങ്കഭദ്ര നദീതീരത്താണ് ഈ നഗരം ഹസാല രാമക്ഷേത്രം വിഠല ക്ഷേത്രം വിരൂപാക്ഷ ക്ഷേത്രം എന്നിവ പ്രസിദ്ധമാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ എന്ന ശില്പസൌധവും ഇവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബെല്ലാരി ജില്ലയിൽ തുങ്കഭദ്ര നദിക്കരയിലാണ് ഹംപി ഇരുപത്തിയാറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലായി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഇവിടെ പടർന്നു കിടക്കുന്നു യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഹംപി അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നഗരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹസാര രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള കീൻസ് ബാത്ത് എന്ന കുളിസ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ശില്പവിസ്മയം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആഴവുമുള്ള ഈ കുളിസ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇടനാഴികളും മട്ടുപ്പാവുകളും അതിമനോഹരമാണ് ഗോവയിലെ പള്ളികളും കോൺവെന്റുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഗോവയിലെ പള്ളികളും കോൺവെന്റുകളും യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മുതൽ പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിലായിരുന്ന ഗോവ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ റോം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച ബോം ജീസസ് ബസലിക്കയാണ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറുടെ കല്ലറ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗോവയിലെ പള്ളികളും കോൺവെന്റുകളും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ പള്ളികളിലും കോൺവെന്റുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കുക യൂറോപ്യൻ വാസ്തുവിദ്യയും പെയിന്റിങ്ങുകളും ഒക്കെയാണ് സുന്ദർബൻ ദേശീയോദ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് സുന്ദർബൻ ദേശീയോദ്യാനം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ദേശീയോദ്യാനം ടൈഗർ റിസർവ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ സുന്ദർബൻ ദേശീയോദ്യാനം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളുടെ അഴിമുഖത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സുന്ദരി എന്ന കണ്ടൽച്ചെടിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് സുന്ദർബൻ എന്ന പേരുണ്ടായത് ചോള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ചോള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതകങ്ങളിൽ ചോള രാജാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് രാജേന്ദ്രൻ ഒന്നാമൻ ഗംഗൈകൊണ്ട ചോളപുരത്ത് നിർമ്മിച്ച ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം രാജരാജ ചോളൻ തഞ്ചാവൂരിൽ നിർമ്മിച്ച ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം രാജരാജൻ രണ്ടാമൻ ധാരാസുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച ഐരാവതശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പാട്ടടക്കൽ മന്ദിരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് പാട്ടടക്കൽ മന്ദിരങ്ങൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് കർണാടകയിലെ പാട്ടടക്കലിലെ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് ചാലൂക്യ രാജവംശമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമായ വിരൂപാക്ഷ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത് റാണി ലോകമഹാദേവിയും റാണി ത്രിലോക്യ മഹാദേവിയുമാണ് എ ഡി എട്ടാം ശതകത്തിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ജയിൻ നാരായണ ക്ഷേത്രം സംഗമേശ്വര ക്ഷേത്രം ജബുലിംഗ ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രസിദ്ധ നിർമ്മിതികൾ കിരീടത്തിലെ മാണിക്യത്തിന്റെ നഗരം എന്നാണ് പട്ടദക്കല്ലു എന്ന കന്നഡ വാക്കിനർത്ഥം ചാലൂക്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു പാട്ടടുക്കൽ കർണാടകയിലെ ബാഗൽകോട്ട് ജില്ലയിൽ മലപ്രഭാ നദിയുടെ കരയിലാണ് പാട്ടടുക്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എലിഫന്റ ഗുഹകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എലിഫന്റ ഗുഹകൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ ഹാർബറിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ അറബിക്കടലിലാണ് എലിഫന്റ ഗുഹകൾ അഗ്രഹാരപുരി ഖരാപുരി എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം നശിപ്പിച്ച പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇതിന് എലിഫന്റ ഗുഹകൾ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള പഴക്കമാണ് ഇവിടുത്തെ ശില്പങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളും രണ്ട് ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറായിരം ചതുരശ്ര അടിയോളമാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന്റെ വിസ്തീർണം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഗുഹകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഹൈന്ദവ നിർമ്മിതികളും രണ്ടെണ്ണം ബുദ്ധമതക്കാരുടെ നിർമ്മിതികളുമാണ് ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന സിൽഹാര വംശജരുടെ കാലത്തും രാഷ്ട്രകൂട വംശജരുടെ കാലത്തുമാണ് ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ കേബിൾ കടലിനടിയിലൂടെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നന്ദാദേവി വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് നന്ദാദേവി വാല
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് സാഞ്ചിയിലെ ബുദ്ധ മന്ദിരങ്ങൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് അശോക ചക്രവർത്തി ബി സി മൂന്നാം ശതകത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സാഞ്ചി സ്തൂപം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കൽ നിർമ്മിതിയാണ് സാഞ്ചി സ്തൂപത്തിന് അമ്പത്തിനാല് അടി ഉയരവും നൂറ്റി ഇരുപത് അടി വ്യാസവുമുണ്ട് സാഞ്ചി സ്തൂപത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ പാശ്ചാത്യ ചരിത്രകാരൻ ജനറൽ ടെയ്ലർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനും ഇടയിൽ സർ ജോൺ മാർലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവയെല്ലാം പുനരുദ്ധരിച്ചു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്തൂപങ്ങളും അമ്പത് സ്മാരകങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും മധ്യപ്രദേശിന്റെ അഭിമാനമായ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് സാഞ്ചി ബുദ്ധമത സ്തൂപങ്ങളാലും സ്മാരകങ്ങളാലും നിറഞ്ഞ സാഞ്ചിയിലെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇവിടത്തെ മഹാസ്തൂപമാണ് ഭോപ്പാലിലെ ബേത്വാ നദിയുടെ സമീപത്തായാണ് മഹാശിലാ സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുത്തബ് മിനാറും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് കുത്തബ് മിനാറും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് അടിമ വംശ സ്ഥാപകനും ഡൽഹിയിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്ന കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്കാണ് കുത്തബ് മിനാറിന്റെ നിർമ്മാണം തുടക്കമിട്ടത് ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിൽ ഒരുക്കിയ കുത്തബ് മിനാറിന് അഞ്ച് നിലകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ നില ഐബക്കിന്റെ കാലത്തും തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് നിലകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയും മരുമകനുമായ ഇൽത്തുമിഷിന്റെ കാലത്തുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില മിന്നലേറ്റു തകർന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വരെ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആയിരുന്ന ഫിറോസ് ഷാ തുങ്ക്ലക് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് നിലകൾ നിർമ്മിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉയരം എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് മുകളിലേക്ക് എത്താൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പടികളുണ്ട് സൂഫി സന്യാസിയായിരുന്ന കുത്തബ്ദീൻ ഭക്തിയാർ കാക്കിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് കുത്തബ് മിനാറിന് പേരിട്ടത് കുത്തബ് മിനാറിന് സമീപമാണ് കുവത് ഉൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക് ഇതിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തായുള്ള കവാടത്തിലെ അലൈ ദർവാസ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് 